Not in Genesis. <laughs> <laughs> okay, Dalaita, let you know. Let's uh, let's start. Как я объяснил, я и на русском, и на английском. So as I said, I'm going to do this in English and in Russian. Добро пожаловать всем. Welcome to, to you all. У нас людей здесь из сколько стран. Now we have people here from every nation under heaven, it seems. So that's, uh, that's, that's wonderful. Я начинаю с молитвы. I'll start with a prayer. Потом uh, читаю лекции. Потом, uh, then I will give, uh, give like a sermon. И... Потом преломление хлеба совершаем, then we'll do the uh, communion. And и, и после этого будем кушать. Ванесса приготовила для нас, я верю, кое-что шикарное. And after that, we're going to eat, and Vanessa will, uh, get, uh, has got something wonderful for us, I do believe. Yeah, and we've got a lot of I just we're just gonna pray now. Отец наш небесный, я Heavenly Father, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. We come to you in the name of the Lord Jesus. Умоляю Тебя, дай нам очень Твой Дух и Твое присутствие здесь у нас. We ask you, we beg you, that your presence will be here with us here. Открой наши глаза, чтобы мы сможем понять слово. Open our eyes so we might understand your word. И дай каждому твое что чтобы мы приближались к тебе, Иисусе, and help each of us that we might draw a bit closer to you and to the Lord Jesus. So, Father, please be with us. Во имя Иисуса, Сын Твоего. Аминь. In the name of your Son, the Lord Jesus. Amen. Amen. Мы изучаем Бытие, книгу Бытия. Я каждый, каждый вот неделю читаю лекции по поводу какой-то глава из, из книги Бытия. Первая книга в Библии. So I'm going through the book of Genesis, the first, uh, first book in the, in the Bible, and we're up to uh, chapter 3. <coughs> Ладно. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. So the serpent was more subtle than any other animal of the, fi animal of the field which God had made. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Has God really said, uh, you shall not eat of any tree of the garden? I want to just notice. <clears throat> the words Satan, Lucifer, devil, you know, it doesn't occur in the whole of Genesis. We read about a serpent. Which was created, which was one of the animals of the field that God had made. We know how the story will go. We know how the story is going to go. А вот вопрос: откуда всякий понятие даже грех зла? Откуда это? And so straight away there is a question: Well, where did the whole idea of evil or, or sin? Where does all this come from? Конце концов, это от самого Бога. In the end, it has to be of God. But Isaiah 45 главу написано, что Бог творец и зла и добра. That's why you read in Isaiah 45 that God is the creator of both good and evil. Все от Бога. Everything is from God. И это огромное утешение. And that is a huge comfort. Иначе мы думали бы, что мы, ну, Бог имеет какой-то 50 процент власть в моем жизни, а у сатаны тоже какой-то 50 процент. Otherwise, we'd be thinking, well, God's got like 50 percent of the power, and Satan has got 50 percent of the power. У Бога 100 процент власти. God's got 100 percent of the power. Это не так, что мы как-то попали под какой-то, ну, 
злая сила, против кого мы не сможем никак не противоречить. It's not the case that we are helpless little victims of some evil power that can just grab you and take you. Бог сильнее. God is more powerful. А с ней начинался вопрос. But the serpent begins with a question. Вот Лина Ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. Did God really say you mustn't eat of any tree of the garden? Begins the question. Бог так не сказал. God didn't say that. Бог сказал, что нельзя кушать именно из одного дерева. God said you mustn't eat of just one tree. Есть всегда склонность у человека считать, что Бог как-то жестокий. And there is, I think, here you see the tendency for man to think that God is some kind of a cruel and harsh and unreasonable. А Бог, который откроется в Библии, это Бог полностью любви человеку. But the God that's revealed in the Bible is a God full of, full of love for his, his creation. Либо Бог очень жестокий, очень злый, либо Бог добрый. Великолепный, полный милости, благодатью, так как в Библии так написано. So God is either a cruel God, or he is the God revealed in the Bible, a God full of kindness, grace, and love. И нам надо решить, кто он. And we have to decide, which is he? Без вопросов. Он явился через свой сын и показался, что без вопроса Бог есть любовь. Он нас очень любит. Without any question, God has revealed himself in his son, and in him he showed us that he is love. Потому что Бог так вас любил миру, что он отдал свой единородный сын для нас. God so loved the world that he gave his only begotten son for us. Итак, <coughs> женщина вот сказала, да, нет, но Бог сказал в третьем стихе, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. The woman says, well, God said, verse 3, we're not allowed to eat of the fruit of the tree in the middle of the garden. God said, you mustn't eat it, and you mustn't touch it unless you die. Она неправильно сказала. She didn't say the truth. Бог никогда не сказал, что не прикасайтесь к ним. Он просто сказал, что не ешьте. God never said, don't touch it. He just said, don't eat it. Видите, как она думала, что Бог такой законник. И она рисовала какой-то забор возле, возле, ну, заповед. Да, заповед, не ещи. Но она думала, ну, хорошо, тогда даже не трогать. So she has put a fence around God's law, because she thinks he's some sort of legalist. God said, don't touch that tree. And, uh, sorry, God said, don't eat the tree. And so she says, oh, yeah, well, I better not touch it. Это значит законность. This is what you call legalism. И религии полны такой законности. And religion is full of this legalism. Rituals, ритуалов. Что это можно, это нельзя. This is legal. Uh, yeah, this is possible, this is not possible. This is allowed, this is not allowed. Это грех, это нет. This is a sin, that isn't. Это законность. Uh, this is legalism. И есть интересная связь между законностью и грехопадением. And there is a big connection between uh, legalism and actually falling into sin. Если у нас есть живое отношение с Господом, то я не боюсь, что ой, я буду тот заповед ну, нарушать. Нет, я в живом отношении с Ним. If I'm in a living relationship with the Lord, I'm not thinking about, oh, I might break that law. Oh, I mustn't annoy him over this point or that point. Это так, как с семьей. У вас нету такой списки правил, что в нашем семье есть такой абзац, есть такой абзац. Нет, вы живете, живым отношения обоюдные. You don't have a good family life like that. In your family, you don't have a list of laws that you've got to keep. 
and you're worried about obeying number 62 and not breaking number 48, you live in a mutual relationship without all these laws. Not so long ago, I was in Israel. I was with a brother from Australia. We were in Tel Aviv. We were in Tel Aviv. Mostly out of Oksala, out by the bus station. И это единственное место в Израиле, где я видел столько проституток вообще сплошной. And around the bus station in Tel Aviv, it's like the red light area. It's full of prostitutes. The only place I saw in Israel where there's like prostitutes like hanging there. И мы шли проповедовать. And we went there preaching. После говорили с людьми на улице. Talking to people on the streets. Предлагали им Новый Завет на английском, на русском, на еврейке. We were giving people New Testaments in Hebrew, in English, in Russian. Много там русскоговорящих. There's a lot of Russian speakers in Israel. И это было пятница, ночью, пятница. Десять, наверное, вечером. It was about 10 o'clock on a Friday evening. Пятница начинается шаббат, субботу. Friday, that's when Sabbath begins. И все евреи ходят сразу в синагоги. Сразу при заката они все в синагоге. As soon as the sun goes down, all the Jews, they are running to the synagogue. И мы начали говорить с одной русской проституткой. And we started talking to this one Russian prostitute. Она сказала, ну, я занят. And she said, look, I'm really, like, busy. And, ну, мы как-то предполагали ей, надо покаяться. And we sort of suggested to her that you, you actually need to repent. Сказала, что, ну, понимаете, сегодня пятница вечером. Я очень занят с этими ортодоксалами, евреями. And she goes, yeah, look, it's Friday night, so I'm really busy with all the Orthodox Jews, the ultra-Orthodox Jews. Я как-то наивно задал вопрос, а занят в каком плане? And I rather naively said to her, look, I don't get what you mean. You're busy because uh, it's Friday night with all the Orthodox Jews. So I forgot that she was like a prostitute. He, uh, and... Uh, <laughs> И она, она вот мне отвечала, что ну да, они все в синагоге, и сразу ко мне. Они сказали, это очень сложно, с ними очень сложно. Ой, они требовательно хотят это, это, это. Даже хасидим. Вы понимаете, что такое хасидим? Хасидим – это тех, которые даже не трогали бы язычник, тем более женщин. Нет, они с этим все черными, да, что они, они только свою жену, и так далее, трогает, ну, прикасаетесь вот к этому. And she was saying, well, yeah, all those Hasidim come to me. And the Hasidim are the most righteous Jews that they don't even touch a Gentile, and they won't touch another woman, uh, any woman in any context, won't shake hands with you, unless you're the guy's wife. And you hold your synagogue here. Пятницу, сразу как-то шаббат начинается. And they go to synagogue as soon as, as soon as Sabbath starts on a Friday night. И потом на каком-то русской проститутку. And then afterwards they go to some Russian prostitute. Вот пример. This is example. О том, что я хотел сказать. Что законность имеется в связи сразу на грехопадение. I'm saying that legalism leads to falling into sin. This is my point of my story of Tel Aviv prostitutes. Законность, результат законности, это вот грехопадение. That legalism leads to falling into sin. И вот пример, and here you have an example. Бог сказал женщину, просто и Адам, и Ева, не ешьте, не ешьте, вот, плодов тот дерево. God said, don't eat the fruit of that tree. Но она добавляла, but she adds to it. Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Он так не сказал. But she's put a fence around the law. She says, oh, you mustn't. Uh, God told us that you can't even eat it and you, you can't even touch it. God didn't say that. 
Вот. Сказал змей жене, нет, не умрете. And the serpent said to the woman, you won't surely then. Это ложь, это первый ложь в Библии. That's the first lie in the Bible. Не умрете, you won't die. И у нас в этом деревянном вот писании у нас есть все то, что есть внутри человека. And in this ancient story, you see all that is in man. У нас все есть какое-то ну, предположение, что я не умрю. Что я, да ладно, я умрю, а как-то сегодня буду жить. Well, we all got this idea, sure, I will die at some point, but not, not today. I'm not going to die today. Huh? И это ложь. Как-то вы сам себе убедить, что смерть – это не в таком степени фатальный сразу для меня. And that is the lie of human nature, that a death somehow, yeah, it's there, but it will not touch me. Если мы христиане, на самом деле, if we are real Christians, получается, что мы, мы вот реалистов. It means that we are realists. Что я вполне принимаю, что умрю. Я смотрю на моем смерти, глаз на глазу. It means that I look at my death face to face, eye to eye, let's say, eye to eye. Один день, one day, кто будет заниматься с моим ну, похоронением? Someone's going to be uh, concerning themselves with my funeral. Кто будет писать да, у, на, к, а, на? Someone's going to write my name, да, д, ю, н, с, а, н, н, бла, бла. И я умрю, ты умрёшь. So I'm going to die, you're going to die. Итак, видите, стол важно решать для Иисуса вот сегодня. У нас страшно тенденции отложить до завтра то, что надо сегодня. And we all have this terrible tendency to put off till tomorrow what I should do today. Так, <coughs> что случилось? And so, what happened? Шестом, verse 6. И увидели жена, что дерево хор... хорошее для пищи, и что оно приятно для глаза э, вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов э, его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылся глаза у них обоих, и узнали они, что надо. И сшили смоковные листья, и сделали себе поясание. So, the woman sees that the tree looks nice, it looks good to the eyes, it could make me wise. She takes the fruit, eats, gives to her husband, he eats. And their eyes are opened and they see they're naked. And they sew fig leaves together to make loin cloths. Sati, it's in your yablok. By the way, it wasn't an apple. You're not busy. Doesn't say what, 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 what fruit it was. Видите, как такое, ну, народ, ну, люди считают, что да, это было яблоко. Но на каком основании? Читайте Библию, вы видите, что он нет. Just a little example where people are totally convinced this was an apple. But when you actually read the Bible, they don't talk about apples. It just says the fruit of a tree. It could have been a banana tree. Now, we're not a banana. Who knows? Who knows what it was? Ладно, и услышали голос Господа Бога, подящего в раю во время проклады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. They heard the voice of God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves in the presence of God among the trees of the garden. Сразу стыд. Shame comes in. И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему, где ты? And Yahweh God called to the man and said, where are you? Это не так, что Бог не знал. It's not that God didn't know. Это, видимо, риторические вопросы. It's clearly a rhetorical question. Потом одиннадцатый. 
Ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Did you eat from the tree that I commanded you not to eat from? Бог уже им сказал, в этом день, когда и, или если вы кушаете вот тот плод, в этом же день умирайте. God had said, in the day you eat the fruit of that tree, you will die. And so he asks him, did you eat of the tree? И поэтому он задал ему вопрос, ел ли ты от дерева? Адам лучше было бы признаться, исповедировать, сказать, что ну да. What Adam should have said is, yes, I did, and I'm very sorry. Он сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. But he says, now, the woman whom you gave to be with me, she gave it to me, and I ate. Это типа, ты, Бог, дал мне тот женщину, и вот из-за этого. So he's blaming it on God. You gave me this woman, and look what she did. У нас все страшно клонность не признаться, что я грешник. This again, this ancient story is us. We have a terrible tendency to not take responsibility for my sins. Я грешу потому что в детстве, допустим, кто мне злой употреблял? Из-за того, что бывший мой супруг так делал, из-за этого, из-за этого, из-за климата, где я жил, из-за ситуации, где я жил, вот я поэтому пью или, не знаю, злой употребляю наркотики или так далее. This is always the same. People think I sin because... My background was bad. People say, oh, well, I was abused, you see, when I was a kid. Uh, this and that. And well, because of well, the company I was with and because this happened and because my ex was like this and my ex did this to me and my ex did that to me. Therefore, I am a drug addict. Therefore, I am an alcoholic. City factory, da, ja nie spoil. But all those excuses I don't argue. They're factors. No, the Bible is very simple. Вот возможности взять ответственность за себя. But through biblical Christianity, you can take responsibility for yourself. Ладно, это Адам. That was Adam. Тринадцатым, verse 13. Unlucky for some. И сказал Господу, Бог жене, что ты, что ты это сделал? Жена сказала, змей обалстил меня, и я ел. What did you do, woman? The woman says, well, the serpent deceived me. That's why I ate. Опять, лучше, если она просто-напросто сказала бы, ну да, я дурачка покушала. Покушала то, что нельзя. Я извиняюсь. Вот что чья все, чья чья все, я... The stupid person that I am, I ate what I was told not to eat. Ah, no. But no. Змей обалстил меня. But no, the snake deceived me. Почему ты пьешь? Почему ты героин использовываешь? Why are you an alcoholic? Why are you abusing heroin? А потому что человек мне обалстил, сказал, что это даже хорошее для здоровья. Why are you doing that? Oh, because some guy deceived me and told me that heroin would be good for my health. Uh, uh, blah, blah, blah. Наверное, maybe. А нам надо взять ответственность за себя. But we need to take responsibility for ourselves. Ладно, Бог тогда наказал змей. И Адам и Ева. So God punishes Adam, Eve and the serpent. 15 стих Ева. Verse 15. Он сказал вот это змею. This is what he says to the snake. Вражду положу между тобой и между женой. И между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку. I will put enmity 
between you and the woman, the snake and the woman, between your children and her children, he will bruise your head and you will bruise his heel. Это вот пророчество об Иисусе. This is a prophecy about Jesus. Всегда будет какое-то напряжение, какой-то конфликт между грех и, как называется, Ежу. Значит, я понимаю, верующий. Добра и зла всегда будет вот такой конфликт. I think it's saying there will always be a conflict between good and evil, between sin and righteousness, between the children of the serpent and the children of the of the woman. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пятку. He will bruise your head and you will bruise his heel. Значит, когда Иисус умер на кресте, so when Jesus died on the cross, он поражил змей, то есть Грех в голову. Он вообще убил, побеждал против зла, против греха. He will bruise your head. This is a fatal blow to the head of the serpent. Jesus did this when he died. He hit sin on the head. He destroyed the power of sin and evil. А ты будешь жалить его в пятку. But he will bruise his heel. Если змей, вот, жалил бы человек в пятом, это не фатальный, он будет жить. А он, то есть человек, то есть Иисус, поражал грех в голову, то есть это фатально для змея. They say, if a man hits a snake on the head, that's fatal for the snake. But if the snake just bruises the heel of a man, well, that's temporary. Иисус умер. А воскрес, только три дня. Жалил его в пятом. Jesus died for three days, but then he rose again. He was bruised on the hill. И здесь тогда мы видим чудесный, великолепный возможности для нас. And so here you see the wonderful possibilities for us. Мы все грешны, мы все слабы. Мы живем в мире, где зла столько. We are weak, we are sinners. We live in a world dominated by evil. И кажется, что победа как-то не удалось для меня, что в жизни как-то мне повезло до конца. Понятно. And we are frustrated that although we live in this evil world and we have this sin within us, but we have righteousness, we are frustrated that somehow we can't win completely as we would like to. Вот, здесь обещается, что победа обязательна. But there is the promise that victory is actually certain. И фактически тот победа уже на кресте, когда Иисус умер. And in fact, in reality, that victory has already been achieved when Jesus died on the cross. И он воскрес, and he came back to life, uh, resurrected. Значит, если мы в Христе, it means that if we are in Christ, его победа получается и мою. His victory then becomes mine. И как мы сможем быть во Христе? How can we be in Christ? Через того, что мы принимаем крещение во Христе. То есть мы делаем какую-то идентификацию с Ним. How can we be in Christ? By being baptized into Him. By making that identification with Him. Есть еще путь к этому, и акт, скажем, идентификации. And there's another way to make that act of identification. И это через тот хлеб, Корин, uh, can you bring it to me, please? Right, yeah, yeah. yeah. Uh, это через тот хлеб и сок. Это символ тела и кровь нашего Господа Иисуса. There is another way to make that identification, and it is through the symbols of the bread and the juice that are the symbols of his uh, body and his, his blood. Пока Корин распространяет хлеб и чашу, while Корин is distributing the bread and the cup, я читаю молитву. I'm going to give, uh, give a prayer for the bread and for the cup. Отец наш небесный, our Heavenly Father, спасибо тебе огромное за то, что Иисус побеждал против греху и против зла. 
Thank you, Father, hugely that your dear son won the victory against my sin, our sin, and all the evil that there is in this world. Slava to be worshipped is that those who won't vascres, is that those who won't pridiot, should be asked about sweat, sars was this, should be arrived and all this win at him zimu. Thank you, Father, that your son will return again to establish your kingdom on this earth and to bring back the Garden of Eden back to this earth. We will be able to be able to do it. We ask you that we will be there. И спасибо тебе за тот хлеб и за тот чашу, где мы видим символы тела и крови твоего возлюбленного сына. And we thank you for this bread and for this cup in which we see the symbols of your dear son's body and his, his blood, his life. Во имя Иисуса, in the name of the Lord Jesus. Amen. We take this bread, возьмем тот хлеб как символ его тела. Для нас ламиме. The symbol of his body that was broken for us. И чашу как символ его кровь, его жизни для меня. And the cup as a symbol of his blood, his life, which was for me. Will family here. Okay. Давайте тогда поблагодарим Богу за еду. We're going to just give thanks for the um, for the food. Uh, Corinne, seeing you are standing up. Yes. Can you pray for the food yes. in Russian? <laughs> no, no, it is. They understand. They understand English. I'm joking. Yeah. Uh, you mean the food? Or yeah, the food, yeah. We are up. We are the Lord for more understanding and we thank you for the work and bringing us here today. It's not by chance or random that we are here today. We come to dine with you. So, dining with you, we, we are in Christ, and Christ is in us. And we thank you for this provision of everything that he provides, and including that of his family. Amen. Thank you. So, all right, Vanessa, what's the uh, what's the position that we all come up to you? I think we all go up there. Okay. No.